আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोशे एना आज के एक बैग को देखाচ্ছি खूब सुंदर एक बैग এটার ছবি আমি দেখেছিলাম পিন্টারেস্টে সেখান থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমি ব্যাগটা বানিয়েছি আমি ক্যানভাস স্ট্র্যাপ ইউজ করেছি ইনসাইডটা দেখাচ্ছি বেশ মোটামুটি ভালো সাইজের একটা ব্যাগ necessary maximum item eta te hoye jabe hocche inside lining de ache ebar back to the lining diyechi kothao ghurte jawar jonno ba party te jawar jonno ekdom shundor ekta bag ona eshe onek kichu ধরে যাবে আচ্ছা ব্যাগটা তো ব্যাগটা আমি একটা পলিস্টার কর্ড দিয়ে বানিয়েছি এটা অনেকটা মালাই কর্ডের মতোই রাউন্ডেড পলিস্টার কর্ড আমি ভিডিও আরো সামনে গেলে আপনারা দেখতে পারবেন আর হচ্ছে এখানে যে অ্যাকসেসরিজ গুলো আছে যে ডি লক পুশ লক তারপরে হচ্ছে ये कैनवास बैक स्ट्रैप एवं यार्न सब कुछ अपना आर्के गलरी से पे जाते हैं। तो हमारे ट्यूटोरियल टा स्टार्ट करने के हमारे चैनल टा सब्सक्राइब कर दीजिए ना वीडियो टा भालू लेके थकले लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए और बैगे ये मटेरियल्स को ला नीते चाहिए अखुनी अपना आर्के गलरी से कांटेक्ट कर ट्यूटोरियल टाच के स्टार्ट कर बो आर होते हैं स्टार्टिंग है शुरू ते यामी अपना देखे देखिए दिवो आमर बैक्टर साइज को तो बैक्टर साइड है होते हैं ऑलमोस्ट नौ थिके शारे नौ इंची आर हाइट होते हैं ऑलमोस्ट एट इंचेस ओके लाइनिंग एंड जे कपूर टेडी ची शेटा आमर बांशाई थका एक टक कपूर � कोनो वाटरप्रूफ कपूर यूज़ करते पारे न एवं इखान एक ट्रिक आते हैं अमी माच खाने आरेक तो जिन्श दिए थे जाकर उन्हें बैक टा शेप टा धोरे आते हैं ये लाइनिंग लगानो शॉप की चुवा में आज के देखिए दीपो तो चलूँ ताहले देरी ना करें अमी अखों ना के ट्यूटोरियल टा स्टार्ट करें दी तो मीडियम थिकनेस है पॉलीस्टर मैक्रम और हुक साइज नहीं बहुत चे 2.5 मिलीमीटर्स एक चार्टर कलर यूज़ कर बो यार गुल आपने रा पेज अपन आरके गैलरी ते पेजे डिस्क पेजे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिया चे तो इखा ना मैं आपना देख के बेसिक जे काउंटिंग टा शेटा देखी दी बो ये एक ही भावे कोरे এই ডিজাইনে যে কোনো সাইজের ব্যাগ প্রিপেয়ার করে নিতে পারেন আমি শুধু এখন পদ্ধতিটা দেখাবো যে কিভাবে করে মেইন বডি পার্টটা বোনাতে হবে তো আমি সুতাটা নিয়ে নেচ্ছি প্রথমে স্লিপ নট করব করলাম और एक बार अपना ना ज्योति टू कुन लेंथ नीते चान प्राथमिक लेंथ तो तो टू कुन नीते पर हैं आमी आमर बैक तो थे एक छोटा चेन नहीं चिल्लम ओके इन तो एको ना मी प्रथमे अपना देख के बेसिक भावे बुझाना जरूर ना इखाने चेन नीचे एक दो ही तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बा� अब दो टनी फिली, चौदह टा, चौदह टा चेन निला हुआ मैं। तो एक पॉर, अखुन अमी की कर बो, प्रत्येक टा चेन है, जे पेचोने एक टा लूप आते हैं, जे बैक लूप टा, ए लूप पे भीतर दे एक टा करे सिंगल क्रोशिया निबो। पेचोने ए लूप टा भीतर दे सिंगल क्रोशिया।
এভাবে করে একদম শেষের ঘর পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘর একটা করে সিঙ্গেল কোষে নিয়ে ফেলি এবার একদম লাস্টের ঘরে যেয়ে কি করব সেম একইভাবে ব্যাক লুপ দিয়ে প্রথমে আগে একটা সিঙ্গেল কোষে নিলাম এটাকে মার্কার দিয়ে মার্ক করে নিব লাস্টের ঘরে এটা হচ্ছে দুই নাম্বার সিঙ্গেল কোষে তিন নাম্বার সিঙ্গেল কোষে তিন নাম্বারটাকে মার্ক করব চার নাম্বার সিঙ্গেল কোষে পাঁচ নাম্বার সিঙ্গেল কোষে পাঁচ নাম্বারটাকে আবার মার্ক করব এরপর পরের ঘর থেকে শুরু করব আমি কাজ করা পরের ঘর থেকে এবার এই সাইডে যে সাইডে একদম লাস্ট পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে সিঙ্গেল কোষে নিব একদম শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘর একটা করে সিঙ্গেল কোষে নিব তো এটা একদম ফার্স্ট রো আমাদের করা শেষ এখন আমি সেকেন্ড রো করব ঘুরিয়ে নিলাম কোনো হাইট নিব না আমরা একদম ডিরেক্টলি কাজ করব এই রো থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সিঙ্গেল কোষে ব্যাক লুপে হবে হ্যাঁ ব্যাক লুপে ব্যাক লুপে স্টিচ মার্কের আগের ঘর পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘর একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে করি আগের ঘর পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘর একটা করে ব্যাক লুপে সিঙ্গেল ক্রোশে করে ফেলেছি এবার আমি স্টিচ মার্কারের ঘরে ব্যাক লুপে সিঙ্গেল ক্রোশে করছি এক দুই দুইটা দুটা করলাম এবং দুই নাম্বারটাকে স্টিচ মার্কার দিয়ে মার্ক করে নিলাম পরবর্তী ঘরে একটা স্টিচ মার্কারের ঘরে খুলে নিয়ে এখানে তিনটা করব এক দুই তিন এবং দুই নাম্বারটাকে মার্ক করে নিব মাঝখানের ঘরে একটা লাস্টের ঘরে লাস্টের মার্কারটার ঘরে একটা দুটা এবার আমি আগেরটা যে দুটা সিঙ্গেল কোষে করলাম তার প্রথমটাকে মার্ক করে রাখছি এবং বাকি ঘরগুলাতে ওই সাইডের মতোই ব্যাক লুপে প্রত্যেকটা ঘর একটা করে সিঙ্গেল কোষে করে ফেলি এ রাউন্ডটা শেষ আবার কাজটা ঘুরিয়ে নিয়ে প্রথম ঘর থেকে ব্যাক লুপে সিঙ্গেল কোষে করি স্টিচ মার্কার আগের ঘর পর্যন্ত করে এসেছি স্টিচ মার্কারটা এবার খুলব খুলে স্টিচ মার্কারের ঘরে দুটা করব একটা দুটা দুই নাম্বার ঘরের মার্কার প্লেস করব আবার এই স্টিচ মার্কার আগের ঘর পরে পর্যন্ত করি ব্যাক লুপ মাঝখানে ঘরটা খুলে এখানে তিনটা করব এক দুই তিন মাঝের ঘরে আবার স্টিচ মার্কার দিয়ে মার্ক করে রাখব
পরবর্তী মার্কার রাগ পর্যন্ত আবার ব্যাক লুপে সিঙ্গেল কোশে নেক্সট মার্কার ঘরে একটা দুটো এবং প্রথমটাকে মার্ক করে রাখি সেম নিয়মে এই পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে ব্যাক লুপে সিঙ্গেল কোশে নিয়ে আসব এইভাবে পুরো জিনিসটা হবে সেম একই প্যাটার্ন স্টিচ মার্কারের ঘরগুলোয় যেভাবে করে দেখালাম ঠিক সেভাবেই হবে তো আমি আর জাস্ট আর আরেকটা রাউন্ড আপনাদের ক্লিয়ার করার জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি স্টিচ মার্কারের আগের ঘর পর্যন্ত প্রত্যেকটা ঘর একটা করে সিঙ্গেল ক্রোশে হবে ব্যাক লুপে স্টিচ মার্কারের ঘরে প্রথম স্টিচ মার্কারের ঘরে দুটা এবং দুই নাম্বারটাকে মার্ক করি এই স্টিচ মার্কার আগের ঘরগুলোতে একটা একটা করে সিঙ্গেল করছে মাঝখানের মার্কারের ঘরে তিনটা এবং মাঝখানেরটায় মার্ক করে রাখব মার্কারের আগের ঘর গুলাতে একটা একটা করে এবং লাস্টের মার্কারের ঘরে দুটো এবং এখানে এক নাম্বারটাকে মার্ক করব তো আমি এই রাউন্ডটাও শেষ করে ফেলেছি তো এইভাবে করি পুরো জিনিসটা হবে আমি মেইন যে এটা তো আমি কাজটা দেখালাম যে কিভাবে করতে হবে মেইন বডি পার্টটা যেটা আমি বানিয়েছি সেখানে আমি শুরু করেছিলাম একশোটা ফাউন্ডেশন চেইন নিয়ে এবং এটা একদম এখান থেকে এই পর্যন্ত এটুকু এ পর্যন্ত এটা বাইশ ইঞ্চি পর্যন্ত আমি লম্বা করেছিলাম তো এভাবে করে আপনারা বাইশ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা করবেন আমি তো ওই চারটা কালার দিয়ে করেছি আপনারা যে কোনো ধরনের কালার কম্বিনেশন ইউজ করতে পারবেন তো এটা হচ্ছে আমাদের এভাবে করে আমাদের মেইন বডি পার্টটা হবে এবার আমি সাইডের অংশটা দেখিয়ে দিব সাইডের অংশটার জন্য একদমই নর্মালি প্রথমে স্লিপ নট করে আমি তেরোটা চেড নিয়েছি তেরোটা চেইন নিয়ে প্রথম রোটা আমি আগেরটার মতোই এই যে চেইনগুলার যে পেছনের যে ব্যাক লুপটা এই সামনের দিক না পেছনের যে ব্যাক লুপ সেটা ভিতর দিয়ে সিঙ্গেল করছে এবং এই অংশটা বানানোর সময়ও আমি কোনো হাইট হিসেবে কোনো চেইন নেইনি ডিরেক্টলি সিঙ্গেল কোশে করে ফেলেছি তো এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট রো সেকেন্ড রো জাস্ট এই একইভাবেই করব ফার্স্ট রোর লুপটা একটু বড় করে নিয়ে যেই ঘরে লুপটা আছে মানে যেই তা প্রথম ঘর ঠিক সেখান থেকে আমি সিঙ্গেল ক্রোশে করা শুরু করব বোথ লুপ দিয়ে হ্যাঁ নর্মাল একদম সিঙ্গেল ক্রোশে করব একদম নর্মাল নিয়মে সিঙ্গেল ক্রোশে করব এভাবে করে আবার এর পরের রোটা ঠিক একইভাবেই একটু বড় করে নিয়ে প্রথম ঘরেই 
সিঙ্গেল কোশে কোনো হাইট নেই তো এভাবে করেই সাইডের অংশ দুটো বানাতে হবে আমি এখন তিন নাম্বার রো করছি আমি এই দুটাতেই ফর্টি থ্রিটা রো করব ফর্টি টু থেকে ফর্টি থ্রিটা রো করব আপনারা আপনাদের যতটুকু হাইট পছন্দ হয় সেই পছন্দ অনুযায়ী রো করে আসতে পারবেন আমি ওটা বানিয়েছিলাম বাইশ ইঞ্চি মানে মেন বডি পার্টটা বানাবো হচ্ছে বাইশ ইঞ্চি আর সাইডের এটা আমি ফর্টি থ্রিটা রো কমপ্লিট করব আমি মেন বডি পার্টটা বুনে ফেলেছি আমার যতটুকু লেন্থ দরকার সে পর্যন্ত তা আমি দেখাচ্ছি যে আমি কতটুকু বোনালাম এটা আমার বাইশ ইঞ্চি বলা চলে বাইশ ইঞ্চি পর্যন্ত আমি এটা লম্বা করেছি তো ব্যাগের মেন বডি পার্টটা বোনানো শেষে আমি চারিদিক জুড়ে প্রত্যেকটা স্টিচ একটা করে স্লিপ স্টিচ করেছি এটা হচ্ছে অপশনাল আপনাদের ইচ্ছা করলে করতেও পারেন আবার নাও করতে পারেন স্লিপ স্টিচ দিলে জিনিসটার লুক একটু ভালো আসে এবং সেম একইভাবে আমি আরও একটা পিস বানিয়েছি দুটো পিস তো লেন্থটা মেপে দেখাচ্ছি এখানে এটা আমার অলমোস্ট সাত ইঞ্চি তো ভেতরে ইন্টার লাইনিংয়ের জন্য আমি খুব ইজি একটা পদ্ধতি আপনাকে দেখাচ্ছি তো বাজারে আমরা লাইব্রেরির দোকানগুলাতে ফাইল কিনতে পাওয়া যায় হ্যাঁ সেই ফাইল কিনে নেবেন অথবা আমরা যে টেবিলের ওপরে টেবিল ক্লথ পিছাই যেরকম প্লাস্টিকের যেটা সেটা মোটাটাও কিনে নিতে পারেন গজ হিসেবে যে কোনো দোকানে পাবেন তো আমি সেরকম একটা যেটা হচ্ছে আমার ফাইল কাটা অংশ ফাইল থেকে নেওয়া এটা আমি কিনে নিয়েছিলাম এখন এটা আমি ভেতরে ব্যাগটার ভেতরে ফিক্স করব যেন ব্যাগটা ভালো করে শেপ ধরে রাখে হ্যাঁ তো এটা আমি চওড়াটা একটু বেশি নিয়েছি যেন ব্যাগটা একদম টান টান হয়ে থাকে এখন মেপে দেখাচ্ছি আমি এটার এমনি চড়াই ছিল অলমোস্ট আট ইঞ্চি আর হচ্ছে যেটা আমি প্লাস্টিকটা নিয়েছি আমার ন ইঞ্চি এবং লম্বা এটা লম্বাটা সেমই থাকবে শুধুমাত্র চওড়ায় একটুখানি আপনারা এই যে লম্বা এটা বাইশ ইঞ্চি আছে লম্বায় বাইশ ইঞ্চি পর্যন্তই আছে চওড়ায় আমি এক ইঞ্চি বাড়িয়ে নিয়েছি এবং এটার মতো করে আমি ব্যাগের ভেতরে যে কাপড়টা রাখব সেটাও এটার সাইজ থেকে চারিদিকে লম্বায় চারিদিকে আর একটু বাড়িয়ে আমি কেটেছি কারণ এটা আমাকে স্টিচ করতে হবে সেই জন্য এটা চারিদিক দিয়ে আমার এক ইঞ্চি করে বাড়িয়ে আমি কেটে নিয়েছি লাইনিংয়ের কাজটা করার আগে করব কি এই ডি লক দুটা আমি আগে ফিক্স করব ডি লক দুটা আমি এই সাইডের সাথে ফিক্স করে নিচ্ছি দুটা একই পজিশনেই যেন হয় এভাবে করে মাপটা চোখের আন্দাজে আমি নিব এখান থেকে আপনারা রো গুনে নেবেন যে কয়টা রো পরে ডি লকটা ফিক্স করবেন তো সাইডে করে ফেলেছি লাগিয়ে ফেলেছি সাইডের অংশে আমি কোনো প্লাস্টিক দিব না জাস্ট এটার মাপ করে আমি লাইনিংয়ের কাপড় নিয়ে নিয়েছি এটা ফিক্স করব আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব লাইনিংয়ের জন্য আপনারা যে কোনো ধরনের কটন কাপড় ইউজ করতে পারেন অথবা ওয়াটার প্রুফ যে কোনো কাপড়ও ইউজ করতে পারেন আমার এটা হচ্ছে কটন একটা কাপড় আমি ফিক্স করব। 
আমি সাইডের দুটা পার্টে অলরেডি ইন্টারলাইনিংটা লাগিয়ে নিয়েছি এই যে লাইনিং লাগানোর পরে আসলে এটার চেহারা একদম পাল্টে যায় আমি মেশিনে লাগিয়েছি আপনারা যে কেউ চাইলে হাতে টাক দিয়ে নিতে পারবেন এখন আমি মেইন বডি পার্টের লাইনিংটা প্রিপেয়ার করব ওটা দেখলে আপনারা বুঝে যাবেন যে কিভাবে লাগাতে হবে এখানে হচ্ছে আমি মাঝখানে কোনো অন্য কোনো লেয়ার দিইনি জাস্ট এটার পেছনে আমার যে কাপড়টা আমি লাগাবো লাইনিংয়ের কাপড়টা সেটা জাস্ট দিয়েছি আর হচ্ছে ফুল বডিটায় তো আমি বলেছিলাম যে আমি একটা প্লাস্টিকের আগে একটা ভেতরে লেয়ার দিব তার উপরে এই কাপড়টা থাকবে তো এখন আমি প্রথমে কি করব আপনারা কেউ চাইলে ডিরেক্টলি তিনটা লেয়ার একসাথে স্টিচ করে দিতে পারেন সমস্যা নেই অথবা আমার মতো আগে কেউ চাইলে এটার সাথে এই কাপড়টা সেটা আগে আমি ফিক্স করব তাহলে আর কি কাজটা করতেও সুবিধা হবে আমার কাপড়টা আগে ফিক্স করব তারপরে কাপড়টা সহ আমি এটার গায়ে ফিক্স করব তো আমি সবার আগে এই যে দুই সাইড দিয়ে আমি এক্সট্রা রেখেছিলাম এ হচ্ছে প্লাস্টিকের লেয়ারটা এটার চারিদিক দিয়ে আমি আর কি এই যে এভাবে এবং এভাবে মুড়ে আগে এই জিনিসটা সেলাই করে নিব তারপরে পুরো জিনিসটা মেন বডির উপরে লাগিয়ে দিব তো আমি এখন আগে এই পার্টের সাথে এই পার্টটা জোড়া লাগিয়ে আসি এটা নর্মাল যেভাবে আপনারা সেলাই করেন জাস্ট সেভাবেই করে আমি মেশিনে সেলাই করব যেভাবে চারিদিক তো আমি আগে এটা ফিক্স করে আসি প্লাস্টিকের সাথে আমার লাইনিংটা লাগানো শেষ এই সাইডটা ভেতরে থাকবে এই সাইডটা থাকবে বাইরে এখন এটার সাথে এবার জয়েন করব এটাও মেশিনে করব যার মেশিন নেই সে হাতে করবে প্লাস্টিকটা থাকবে মাঝখানে বাইরে এটা ভেতরে এটা প্রথমে আগে এই সাইডটা যেহেতু এটা এক ইঞ্চি বড় এটা এক ইঞ্চি ছোট এই জন্য আগে এই সাইডটা এভাবে করে টেনে আগে জয়েন দিব তারপর বাকিটুকু হাতে অথবা মেশিনে স্টিচ করে জয়েন করে ফেলব তো আমার ইন্টারলাইনিংটা ফিক্স করা শেষ এবং এই যে প্লাস্টিকটা দেওয়ার ফলে এটা কিন্তু শেপ ধরে রাখছে যে হার্ড হয়েছে জিনিসটা হার্ড যেটা আমি চাচ্ছিলাম তো এই প্রসেসটা ইউজ করে আপনার আমার মনে হয় মোটামুটি যে কোনো ধরনের সুতা দিয়েই ব্যাগ বোনাতে পারবেন তবে স্টিল একটু মোটা একটু শক্ত সুতা দিয়ে বোনালে ভালো হবে এই হচ্ছে বাইরের সাইড এ হচ্ছে ভেতরের সাইড এটাকেও চাইলে আপনারা ব্যাগটা লাগানোর মানে বোনানোর শেষে বোনানোর পরে একদম শেষে অথবা আগেও স্টিম ব্লক করে নিতে পারেন এটা আপনাদের একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা আমি এটা একদম শেষ করে ফেলার পরে লাস্টে স্টিম ব্লক করব এখন আমি ওই এই দুই সাইডের দুইটা পার্ট জয়েন করব এটাও যদি কেউ চান আপনার হ্যান্ড স্টিচ দিয়ে জয়েন করতে পারেন এটা মেশিনে স্টিচ দিয়ে ভালো হবে না হ্যান্ড স্টিচ দিতে হবে আর না হলে তো আমার মতো করে আমি এটা ক্রোশে দিয়েই জয়েন করব ক্রোশের জয়েন্টটা সুন্দর হয় আর হচ্ছে টেকসই হয় তো জিনিসটা থাকবে এভাবে তো আমি আগে এখন এখান থেকে স্টার্ট করব এখান থেকে আগে জয়েন করা স্টার্ট করব হ্যাঁ তো আপনাদেরকে এখন প্রসেসটা দেখাবো তো আমি এখানে লাস্টের মাথায় লম্বা করে সুতা রেখেছিলাম কারো সুতা না থাকলে এখানে সুতা জয়েন করে নেবেন তো একদম কর্নারের ঘরটায় এখানে আমি তো বলেছিলাম প্রত্যেক পুরা রাউন্ড জোরে আমি স্লিপ স্টিচ করেছিলাম কেউ যদি না চান স্লিপ স্টিচ না করলেও হবে যেটা যেভাবে ছিল জাস্ট সেভাবেই রেখে দিবেন তো একদম কর্নারের স্টিচ দিয়ে আমি প্রথমে যে এভাবে এখানে ধরব এবং এইটার একদম কর্নারের যে স্টিচটা উপরের এটা জাস্ট হচ্ছে শেপটা ঠিকঠাক থাকলেই হবে আপনাদের একদম যে স্টিচ গুনে গুনে করতে হবে ব্যাপারটা তেমন নয় আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে হচ্ছে এখানে যেন শেপটা ঠিক থাকে ওকে এভাবে করে দুটা মিলে একটা স্লিপ স্টিচ করলাম তারপর প্রত্যেকটাই যে কোনো একটা লুপ দিয়ে করার ট্রাই করবেন আমি এখানে ব্যাক লুপে করার 
चेस्ट कर बैक लुपटा दिए दीब और ये तो सैडर तो सैडर प्रत्येक स्टीचर सैड दिए दिए स्लिप स्टीच धरब मोट कथाइडर अंश टा दिए पुरोटुकु स्लिप स्टीच कर जयन कर दीब एक सैड जयन करा शेष एखी ए दिक्ट जयन करब कि ना ये जे भाव जयन कर एक ही लाइन बराबर जयन करब जस्ट हमें एन जिन धरब ये धरब यतटुकु जयन करब को आर एखे जख चले आसबी एखे जख आसब तक इटे आर यह मुड़े धरब ये पुरोटुकु जयन हो जाए यह सैड टाओ जयन कर फेले लास्टे हमें कि करब एखे सिंगल दो एक स्लिप स्टीच करब जिन भलोक जान होल्ड कर स्लिप स्टीच कर बड़ रेखे कटे दीब एवं सब कटो सूता यह कपड़े भेतर दिए ढुक दीब सैड दिए एक सैड शेष हमारे ठीक ये हमें ओ दिकर सैडटा फिक्स कर आसब हमारे दोटो सैड ही लागान शेष ए सैड और ए सैड दुई सैड ही भेतर प्लसटिक लाइनिंग देर कारण बैगटा शक्त हो गए शेप धरे रखे नर्माली जो नरम होतगुल सूता आज हमें एक लम्बा कर ही रेखे कारण बैचान्स जो बैगटा आर कौन रिपेयर करते हैं तो हमें है भेतर थी सूता टन दिए रिपेयर करब डार्निंग निडल नहीं सब कटा सूता हाइट कर दीब हमें सूतागुल्ला केटे फेले चार दिख दिए एखी पुशलकटा लगाब अपनारा एटार भेतरे स्टाफिंग दिए शेप्ट निजे मत कर पजिशने हुकटा लगाबें पुष बाटन से अपन मत कर लागिए दीबें पजिशन बराबर एन पुष बाटन लगाब
तो हमें सब किस एकदम सेट कर स्टीम ब्लक कर नहीं ब्लिंग खूब नेसेसरि ना जो कार एक, कारो एकदम बसि इच्छा थे तो जस्ट हल्का स्टीम दिए ब्लक कर स्टीम ब्लिंग प्रसेस हमार चने आज है लिंक डेस्क्रिपन बक्से पे जा तो एन हमें स्ट्रैप्ट कानेक्ट करबी एखे चेन दीते गोल्डन चेन दूटा डग हुक दिए हे डग हुक दुई साइडे डग हुक लागिए हमें डी लकटार साथ लागिए नीते अथवा यूज करब हे एक कैनवास ये निब कैनवास बैक स्ट्रैप निब एगुल आर्के गलर इन स्टक आ एकदम एख कन्टैक्ट करबें कारण भिडियो पब्लिश कब से डेट देखें कारण साथे साथ ही कन्टैक्ट करबें देरी कर लेवा सोल्ड आउट हो जाए मैक्सिमाम बैगे प्रोडक्टर ही यह अवस्था है जो सोल्ड आउट हो जाए खूब जल्दी तो कैनवास बैक स्ट्रैप दी है कि कांधे नीते खूब सुविधा है और एक बैक स्ट्रैप अनेकगुल्ला बैगर साथ ही यूज करा जाए जेमन एटे एडजस्टेबल लेंथटा हमें एक क्रस बडी यूज करते अथवा सैड दिए यूज करते हे माल्टिकलर थार कारण अनेकगुल बैगर साथ ही एक बारे यूज करा जाए ओके तो यही गलो हमारे खूब सुंदर एक बैग तई होप अपना ये ट्राई करबें और भिडियो भलो लेगे थे लाइक कमेंट और शेयर करबें बैगर सब मैटरियल सूता एक्सेसरिज ए बैग स्ट्रैप सब किचुर आर्के गलर कन्टैक्ट करते सबकि स्टके आजकल मत एखे शेष करब आई होप अपनारा चैनल के सबसक्राइब कर ग्रुप एसो क्रोशे शिखी जयन थकते चाहिए लिंक डेस्क्रिपन बक्स के लिए निबें सो टेल द नेक्स्ट भिडियो टेक केयर आल्ला हाफिज